സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈഷ്ണവ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ വൈഷ്ണവിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു വൈഷ്ണവ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ അവസാന പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി തിങ്ക് ഈസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഹൗ വി നോ ഈ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ അൾട്രാസോണിക് വേവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ബി നോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി നോ വി ഓൾറെഡി നോ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ വേവ്സ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സ് ട്വന്റി കിലോ ഹേർട്സിനേക്കാൾ ഫ്രീക്വൻസി അധികമുള്ള വേവ്സ് ആണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് സോ വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം So, human ear cannot intercept ultrasonic waves or ultrasonics. Normal human ear is not the same as ultrasonic waves. Listen to them and intercept them. So, how do we know? If we have a media, a layer or some, in some liquid, if there is ultrasonic waves, is whether present or not. So, we are mainly using two methods. First method is thermal detection method and second one is piezoelectric method. So, what is thermal detection method? So, that is what we are talking about, thermal detection method. So, in the text, page number, we are talking about the applications of ultrasonics. Initially, come to page number 216. 216, thermal detection method. So, what is the basic principle behind thermal detection method? How can we thermally detect ultrasonic wave? We already discussed that. How ultrasonic waves are propagating through a medium. One medium is the acoustic wave, sound wave, and the ultrasonic wave propagating through the longitudinal vibrations. The particles in the medium are propagating through the longitudinal vibrations. This is the sound wave, the acoustic wave, the ultrasonic wave. So, the longitudinal vibrations are propagating through the ultrasonic wave. So, what happens when the particles of medium vibrate longitudinally? വേവിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ടു റീജിയൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ എ റീജിയൻ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എ റീജിയൻ ഓഫ് റേർ ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വൈബ്രേഷൻ വി ക്യാൻ സി ടു റീജിയൻസ് എ റീജിയൻ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മീഡിയം കമ്പ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അധികമുള്ള റീജിയനെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റയർ ഫാക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു സോ വെൻ എൻ അൾട്രാസോണിക് വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഓർ സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് അക്വസ്റ്റിക് വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ മീഡിയം ദൻ വി ക്യാൻ സേ ദർ വിൽ ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ മീഡിയം സോ ഈ വേവിന്റെ പാത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കമ്പ്രഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും റയർ ഫാക്ഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ലിക്വിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫാക്ഷൻ റീജിയൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സം അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഓർ സം അൾട്രോസ്റ്റിക് വേവ്സ് ആർ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ ദിസ് മീഡിയം ആൻഡ് ദിസ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫാക്ഷൻ ഓർ ദിസ് ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഓർ ദിസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓർ ദി പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മീഡിയം ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എഫക്ട് ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി മീഡിയം ഈ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഈ കൊളീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കൂടി ചേർന്ന് കമ്പ്രഷൻ റീജിയനും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് റയർ ഫാക്ഷൻ റീജിയനും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബാധിക്കും എങ്ങനെ ഇൻ റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വെർ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മീഡിയം ആർ ബ്രോഡ് ക്ലോസർ ആൻഡ് വെർ ദി പൊല്യൂഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് സോ അസ് എ റിസൾട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി മീഡിയം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ അതായത് കമ്പ്രഷൻ റീജിയനിൽ എന്താണ്
particles of medium or what there will be a lot of particles a lot of number there will be a large number of particles there so or what particles or salathu varumbol if they are moving to nammal parnalle particles of medium vibrating aanu so endu thum there will be collision if particles of medium in the parasparam collide yum so what happens when these particles of medium collide in collide yum sambhavikkum their temperature increases so that means in compression region compression part il or longitudinal vein in the compressional region il temperature normally in the region yeah it will be higher when compared to other parts of that medium or liquid in similarly in other hand in rare fraction region what is the effect of this collisions so rare fraction region il nammal varnu particles in a number korava irikum allengil density is very low in the rare fraction region so probability of collision is very low so particles parasparam collide cheyanulla probability ore adond then normally we can say that temperature is very low when compared to the compression region so compression region wise to compare cheyan namaku oriyan pattum rare fraction region le temperature undarikum korava irikum so that means uh, this density variation across the medium in which the ultrasonic wave is propagating and artham da ultrasonic wave propagate cheyina or mediathile temperature unda due to the density variations karanam allengil ee compression and rare fraction region karanam particles inde idavettulla collisions karanam da temperature continuously vary cheyidondirikkum so if we introduce a platinum resistant thermometer so nammal ee oru liquid thermometer dip cheyidittu allengil introduce cheyidittu adine across the wave allengil wave propagate cheyan saadhyathayulla oru line il move cheyyanu vicharikka if we are moving this platinum the resistant thermometer along the liquid along the medium if we are checking whether the ultrasonic wave is propagating or not then if there is a continuous reading of temperature temperature reading il thermometer il continuous variations varunnengil that means yeah some sort of acoustic wave or some sort of ultrasonic wave are propagating through medium so nammal platinum resistant thermometer അൾട്രാസോണിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പല ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യാ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താ മോളിക്യൂൾസിന് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നു കമ്പ്രഷൻ റീജിയനിൽ ഈ കൊളീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി കുറവാണ് റയർ ഫാക്ഷൻ റീജിയനിൽ സോ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ദർ ഇസ് ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ എന്ത് പൊളീഷൻ നടക്കുന്നു നടക്കാത്തമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഒരേ ഒരു സാധ്യത എപ്പോഴാണ് വെന അൾട്രാസോണിക് വേ ഇസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ മീഡിയം സോ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റിനം റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സെ അൻ അൾട്രാസോണിക് വേ ഇസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ മീഡിയം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ തെർമൽ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് so simple and clear thermally namukku or thermometer use cheyittu or medium kudi ultrasonic wave propagate cheyunnundo illayo ennu detect cheyanulla method aanu thermal detection method and second method is piezo electric detection method so what is piezo electric detection method so nammal already padichu what is piezo electric effect endana piezo electric effect didil raj what is piezo electric effect എന്താണ്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്രിക്ര
ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന നേരം അതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഇഫ് വി ഹാവ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓർ യു ഹാവ് എ പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊരു മെറ്റീരിയലിന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് ഈ ഒരു ആക്സിസിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആക്സിസ് ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിസ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിസ് സ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ കമ്പ്രഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു കൺവേഴ്സ് പീസ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇതായിരുന്നു നന്ദന പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് പീസ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് പീസ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിനെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിസ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രിസ്റ്റലിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അമർത്തി നോക്കുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഏത് ആക്സിസിലാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് സോ നമ്മൾ ഇത് ഈ പൊളാരിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഈ സ്ട്രെസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് സംഭവിക്കുകയും ഇതൊരു വൈബ്രേഷൻ ആവുകയും ചെയ്തത് സോ സിംപിൾ പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഏത് ആക്സിസിലാണോ സ്ട്രെസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് പീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് സോ ദിസ് ഇഫക്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റക്ട് അൾട്രാസോണിക് വേവ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും That means if ultrasonic waves of compressions and rarefactions are allowed to fall on a piezoelectric crystal, then a certain electrical potential difference is developed across phases of crystal. And we have a ultrasonic wave. We have a ultrasonic wave. We have a doubt. We have a doubt that in some medium there is ultrasonic wave. So check it out. We have a piezoelectric method. So we have a piezoelectric crystal. We have a dip. So if ultrasonic waves get incident on this material ultrasonic waves in material incident cheyumbodu sambhavikkum it will apply a stress ad in material or stress apply cheyum allengil it will apply a force on this material so or piezoelectric crystal il force if it experiences a stress en sambhavikkum adinte perpendicular aayittulla axis il namukku endu measure cheyan pattum we can measure an electrical potential difference so ee ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിസ് സം എക്വിപ്മെന്റുമായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടുമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഈ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് യാ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ പ്രൊപ്പറേറ്റിംഗ് ത്രൂ ദാറ്റ് മീഡിയം സോ എന്താണ് പീസ് ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഒരു അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് it will experience a stress allengil adinu vibrations experience cheyum so or piece of electric crystal ne stress apply cheyidu kenjal adinu stress experience cheyidu kenjal what is the result adinu ed axis ilano stress experience cheyidu adu mechanical axis adinu perpendicular aayittulla axis il namukku adinu electrical axis ennu namukku vilichu kenjal they will feel an electrical potential difference or electrical potential or voltage measure cheyidu kan pattu so that is the result so we can this is and by amplifying this signal the voltage the measure in the voltage amplify cheyidittu we can detect yan mattu yeah if that is an ultrasonic wave or not or what is the frequency of that wave karena ee wave in adinte ray frequency undam so aa frequency ilana stress apply cheyunnathu so ee voltage allengil ee signal porthekku irun electric signal amplify cheythu namak even this ultrasonic ee ultrasonic wave inde frequency vare namak calculate cheyan pattu so these are the two detection method thermal detection method and piezo electric detection method so on the watch you ka page number 216 page number 216 text le on the watch you ka two methods for detection thermal detection
സോ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സായന്ത് വായിക്കുന്നുണ്ടോ സായൻ സുരേഷ് സായന്ത് സായന്ത് ക്ലാസ്സിലില്ല സായന്ത് അബ്സെന്റാ അങ്ങനെ സായന്റെ ഞാൻ അബ്സെന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒരു പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് സോ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് സോ നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും കാണാത്തോണ്ടാണോ ഓക്കെ 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 സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് ഗെയിംസ് so there are so many applications of ultrasonic waves because of its general property they are high energetic wave so acoustic wave at compare rain one angle sada sound energy at compare rain ultrasonic waves are high energy waves and the frequency in varana etra anu varnu about 20 kilohertz that means even a material absorb cheyidu kaniyal pole there will be a lot of energy remaining in order to transmit so oru മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഒരുപാട് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിന്റെ കേസിൽ എന്താ റിമൈനിങ് ബാക്കി ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ടാവും സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ സോ മെനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈസ് എൻ ഡി ടി ഓർ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് സോ വാട്ട് ഇൻ ബൈ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് സോ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ സീറോയിൽ non destructive testing und so non destructive testing it is a method it is a method of testing of materials using ultrasonic waves without any destruction of materials and without any obstruction of their further uses and services so ningale peri 
ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കണം സോ ദർ ആർ സോ മെനി ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മേ ബി ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് യൂസബിൾ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദർ ഫർദർ യൂസ് സോ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ ലേസർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പല അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പല മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി പോകും ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈ എനർജി ആൻഡ് സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ബട്ട് വെൻ യൂസിങ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഓർ യൂസിങ് ദിസ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദിസ് വിൽ കോസ് എനി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഹാം ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഈ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് കാരണം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഈ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് വരുത്തില്ല സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് സോ എന്താണ് ഒരു നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക് വേസ് ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓർ ദി പ്രോസസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സോ വി ഹാവ് ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ എച്ച് എഫ് ജനറേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് എൻ അൾട്രാസോണിക് വേവ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സോ ഇവിടെ ഒരു അൾട്രാസോണിക് വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഹിയർ ദി അൾട്രാസോണിക് വേവ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഓർ ദിസ് ഈസ് എ എക്യുപ്മെന്റ് വിച്ച് പ്രോപ്പഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക് വേവ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സോ ദിസ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് വിചാരിക്കുക അസ്യം ദിസ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അൾട്രാസോണിക് വേവ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു സോ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ പല പോർഷനിലും തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ബൗണ്ടറിയിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഹിയർ വി ഹാവ് എ റിസീവർ ദി സെക്കൻഡ് ദിസ് എക്സ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റിസീവിംഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേവ് എന്ത് ചെയ്യും പല ബൗണ്ടറിയിലും തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ദർ ഇസ് നോ ക്രാക്ക് ഓർ ദർ ഇസ് നോ നോൺ യൂണിഫോമിറ്റി ഓർ ഡിഫോ ഡിഫോമേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ അൾട്രാസോണിക് വേവും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലെത്തും ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലില് ഈ ഒരു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ഇൻ ദിസ് ക്യാവിറ്റി അഗെയിൻ ദിസ് അൾട്രാസോണിക് വേ വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ വൈ സോ ഈ ക്രാക്കിൽ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ തട്ടി അൾട്രാസോണിക് വേവ് എന്ത് ചെയ്യും തട്ടി ഈ റിസീവറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് നോർമൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് വേവ്സ് ആൻഡ് ദ വേവ്സ് വിച്ച് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ക്രാക്ക് ഈ ഒരു ക്രാക്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവും ബാക്കി നോർമലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മളെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സോ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ റിസീവറിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ വെച്ച് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി ആർ ഒയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് സിഗ്നൽസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഓൾ എ സി ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ സി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യൂണിഫോം സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ അടിയിലുള്ള ബൗണ്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലുള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആ ഡിസൈനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആണ് സോ എ സി ഡി പ്രൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ക്ലീൻ ദർ ഈസ് നോ ക്രാക്സ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ പക്ഷെ ബി എന്ന ഈ പീക്ക് നോക്കുക ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഈ ഒരു പീക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്
and there were there, there is so many advantages of ultrasonic testing that means defects far deep in the specimen can be exactly located other material de oru baad ullilulla defect gal allengi crack gal okka namukku detect cheyan pattum and also min minute flaws can be detected cheriya crack anengil namukku adu detect cheyan pattum and also nature size and the location of the defect can be accurately decided എവിടെയാണ് ക്രാക്ക് ഉള്ളത് അത് എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി ചീപ്പ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് and some of the disadvantages is we will not get a permanent recording or a photograph നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെർമനന്റ് റെക്കോർഡിങ്ങോ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ ഒന്നും ആയിട്ട് നമുക്ക് സി ആർ ഒയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം എന്താണോ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതാണ് നമുക്ക് സി ആർ ഒയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു മെറ്റീ ഈ ഒരു പ്രോസസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ദർ റിക്വയർ എ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഒരു ബിഗിനർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല നോട്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് so this is the one of the important applications of ultrasonic that is non destructive testing and we discuss discuss some of the advantages and disadvantages and next alengil adutha application aanu sonar what is the full form of acronym sonar that is sound navigation and ranging so nan adutha class il sonar na full form ye vekkum parayanam what is sonar sound navigation and ranging So, what is sonar? Sonar is an arrangement Sonar is an arrangement mainly used for find out the depth of sea or detect objects under the surface of sea water. That is sea level measure. That is if we are moving in a ship. That is if we are moving in a boat or in a boat or in a boat or in a boat or in a boat. Sea level calculating. That is if we are moving in a sea level. സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോണാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഹോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹൗ സോണാർ ലുക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സോണാർ മെയിൻ എക്യൂപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ തിയറി ബിഹൈൻഡ് സോണാർ എങ്ങനെയാണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോണാർ എക്യൂപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സി ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം ആഴം കടലിനുണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ this is a schematic figure of how the sonar works so sonar is nammal endu yenu assume that this is the uh, depth of the see idana c in the depth endu vicharikka so uh, sonar equipment endu yenu ultrasonic waves ivudnu produce yenu they are producing sonar is producing ultrasonic waves so ultrasonic waves endu yenu it will ultrasonic waves travel a distance d d in the distance that allowed to travel you know again it get reflected in the sea bed then the sea bed will reflect it again it will travel said distance d to reach the receiver in the ship so ship mum bot move it on irikana so idana adondana ee rendu positions kaanichirikkunathu so adu manasilaakki eduka so what is the total distance traveled by this ultrasonic wave between uh, this transmitting and receiving so transmit cheyidu kaiyane receive cheynadu vare what is the total distance traveled by ultrasonic wave 1d to one path so c bed to where 1d and from c bed to again to ship 1d so total distance is 2d if the time required to travel is t so transmit cheyidu tirich receive yan like ultrasonic pulse receive yan edutha samayam t anengil then what is the velocity v anganeengil ultrasonic wave ne velocity endu irikkum v is given as distance by time that is 2 d by t or distance is given as distance is equal to v t by q adhaithu ultrasonic wave nammal transmit cheyina ultrasonic wave inde velocity namukku ariyamengil aa ultrasonic wave transmit cheyida oru pulse nammal transmit cheyidu receive cheyan edukuna samayam namukku ariyamengil if we know what is the time taken by this ultrasonic pulse from transmitting to receiving then we can calculate what is the distance or what is the depth of the sea at that point or what is the sea level at that point so a oru point il 
കടലിന്റെ ഡെപ്ത് അറിയാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും സോ എന്താ അറിയണ്ടേ സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടി ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് പൾസ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ദിസ് ടി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് കൂടാതെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസോണിക് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് സോണ സോ സോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്യൂപ്മെന്റ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യൂപ്മെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സോ അത് വായിച്ചു നോക്കുക സോണ നിങ്ങളെ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ത്രീ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കുക പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ത്രീ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സി മേ ബി സോണാർ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചേക്കാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ അവർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മേ ബി നാളെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോണാർ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം ആ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോണാർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോണാർ സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോണാർ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സോണാർ പഠിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഫിസിക്സിൽ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലായി പഠിച്ചാൽ മതി വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദി അതർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അൾട്രാ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിത്ത് will not produce any discomfort or destruction in any of the material ultrasonic waves nammal use cheyid check cheyina allengil test cheyina edur material adu yadur discomfort um varthilla allengil yadur destruction um harm um varthilla so human body il polu namukku adu use cheyan pattum so in application in medical field there are lot of applications in case of diagnostics that means ningal kettunda ultrasonic imaging and scanning and ultrasonic waves which is used in pregnancy test pregnancy test in കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാമായിരിക്കും സോ ദിസ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഹെർട്ട് കംപ്ലൈൻസ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ക്യാൻസർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എക്സെട്ര കിഡ്നി അല്ല സോറി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഇൻ തെറാപ്പി സെഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽ പെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂറോ പേഷ്യൻസ് and it is used for tooth tooth drilling by dentist dentist tooth drilling and use in it and it is used for bloodless surgery so surgery in case in uh, one of the major problem on blood loss blood loss valare pradhana petta oru problem aanu so ultrasonic tools use idondu namukku bloodless surgery la nadakkan pattum yes that's it so or what applications ningal text book il kodukkunnunde like cleaning ultrasonic waves cleaning utensils cleaning you see yeah. and for sterilizing and cheriya valare cheriya jeevigala rats frogs fish etc adine kollan vendi namukku ultrasonic waves use cheya yeah. and in use of for coagulation and crystallization and for the formation of alloys ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എൻ ഡി ടി നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങും സോണാറുമാണ് സോ 
അതെന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം മെയിൻലി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പഠിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചിതമാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അൾട്രാസോണിക് കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയും അറ്റൻഡൻസ് ഹലോ റോൾ നമ്പർ വൺ ആഫ് സെൻ്റാ ഓക്കെ എന്നാൽ ടു പറ